Welcome. This is Sir Wasim from the Park China International School. So today's our topic is the uses of computer. Yes, this is the first chapter of, for the grade four. So we're gonna start the unit number one. The uses of computers. Uh, first of all, computers. Computers have become so important for us that is impossible to perform many tasks without them. They are used in almost everywhere, every area. जो computer है वो हमारी life में इस तरह से important हो चुका है, इस तरह से खास हो चुका है कि हमें अब computer के बिना कोई भी काम करना एक तरह से समझ ले मुश्किल ही हो गया है, मतलब impossible हो चुका है, ठीक है और computer जो है वो हमें हर जगह पे जो है वो इस्तेमाल में आता है, हर जगह पे हम use करते हैं, ठीक है, so let us uh, learn more about the application of computer in different areas. तो अब जो है वो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट एरियाज में किस तरह से हमें काम में आता है या हम इसे यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज। जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट एरियाज में हमारे पास किस तरह से आता है? कंप्यूटर एट होम, घर पे कंप्यूटर, ठीक है? Computers are used at home for following. ठीक है computer घर पे हम जो है वो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि playing games, games खेलने के लिए, listen to music, music के लिए, performing calculation, calculation के लिए, watching movies, movies देखने के लिए, keeping track of monthly expenses मतलब हमारे पूरे महीने भर के expenses को एक record बनाने के लिए, storing telephone numbers and addresses, telephone numbers को और एड्रेसेस को एक जगह स्टोर करने के लिए तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम घर पे कंप्यूटर के साथ हम यूज करते हैं और ये सारी चीजें हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं कि इन स्कूल्स कंप्यूटर्स का यूज स्कूल में ठीक है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल बाय टीचर्स फॉर द फॉलोइंग जो टीचर्स होते हैं वो इन सब चीजों के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक अ प्रिपेयरिंग लेसंस लेसंस बनाने के लिए Teaching different subjects from internet, internet से अलग-अलग subjects को पढ़ाने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ की help होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हम बच्चों को uh, directly perform नहीं करवा सकते, directly नहीं बता सकते, या नहीं समझा सकते, उसके लिए हम internet की मदद लेते हैं, we use internet and get the videos, हम videos लेते हैं वहाँ से, या कोई भी ऐसा topic जो lecture होता है, ठीक है वो लेके हम बच्चों को समझाते हैं ठीक है टीचर्स इस तरह से यूज करते हैं प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स ठीक है रिपोर्ट्स कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए भी टीचर जो हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और और भी बहुत सारी चीजें हैं ठीक है उसमें भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बच्चों को مزید लैंग्वेज सिखा सकें या बच्चों को बता सकें कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कैसी होती हैं लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में कंप्यूटर काम करता है तो ये सारी चीजें बताने के लिए भी टीचर जो है वो इस्तेमाल करता है कंप्यूटर और उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट की स्टूडेंट्स आल्सो यूज कंप्यूटर फॉर जो स्टूडेंट है जैसे कि टीचर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है तो स्टूडेंट जो है वो भी अपने काम के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो जो स्टूडेंट है वो किस लिए काम करता है कि प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि टीचर ने कोई भी प्रोजेक्ट दिया होता है बच्चों को सॉफ्ट कॉपी में करने के लिए और फिर उसके प्रिंट्स निकालने के लिए तो स्टूडेंट क्या करते हैं उनसे अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटर के जरिए ठीक है लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंटरनेट जिस तरह से टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज करता है इसी तरह बच्चे भी जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे कि टीचर ने कोई आपको असाइनमेंट दिया होता है कोई वीडियो मेकिंग के लिए या कुछ इस तरह से असाइनमेंट होते हैं जिसके आप इंटरनेट से पिक्चर्स लेते हैं तो उसमें भी आप इंटरनेट की मदद से वो चीज उसमें लिख सकते हैं उसमें बता सकते हैं उसमें आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये चीज इसे कहते हैं यूजुअली जैसे कि आज लोग हम लोग अक्सर मोबाइल में डिक्शनरी यूज करते हैं और कुछ डिक्शनरी ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट इंटरनेट पे होती हैं ठीक है जैसे हम गूगल ट्रांसलेटर भी होता है गूगल डिक्शनरी भी होती है तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पे यूज होती हैं तो बच्चे इन कामों के लिए भी जो है वो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसके बाद आ जाती है बात कि कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज इन मेकिंग फिल्म ठीक है फिल्म्स बनाने में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है अर्लियर क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म यूज्ड टू बी अ डिफिकल्ट टास्क 
ठीक है बहुत पहले जब एक एनिमेशन फिल्म बनानी होती थी तो वो एक बहुत मुश्किल टास्क होता था ईच पिक्चर इन द सीक्वेंस हैड टू बी ड्रॉन बाय हैंड कोई भी पिक्चर बनानी होती थी वो हाथ के ज़रिए बनाई जाती थी और हर एक अलग अलग सीक्वेंस में रखी जाती थी ठीक है टुडे कंप्यूटर्स हैव मेड इट रियली इजी टू मेक कार्टून्स फिल्म्स एंड अदर एनिमेशन ठीक है आज कंप्यूटर ने क्या किया है उन जब सब चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया है बहुत ही यूँ समझ लें कि आसान तरीन कर दिया है कि आपको कंप्यूटर्स बना कंप्यूटर्स में फ़िल्म बनाना कंप्यूटर में एनिमेशंस बनाना कार्टून्स बनाना आजकल बहुत आसान हो चुका है क्योंकि इतनी एडवांस जो है वो एप्लीकेशंस आ चुके हैं जिनके मदद से आप मिनटों में एक कोई भी करैक्टर कंप्यूटर के ऊपर बना सकते हैं जिनको हम अवतार कहते हैं ठीक है एनिमेशन इज़ द टेक्निक ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट द अपेयरेंस ऑफ मूवमेंट बाय रेपिडली रनिंग अ सीरीज ऑफ इमेज of the object of a character in different positions. तो इस चीज़ को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो animation होती है वो एक technique होती है ये क्या होती है एक technique होती है जो किसी भी object को appearance देती है movement देती है rapidly मतलब बार बार ठीक है जल्द अज जल्द ठीक है series of a image जो एक series बनाता है images का ठीक है of the object of character इन डिफरेंट पोजिशंस तो करेक्टर को मतलब डिफरेंट पोजिशंस में दिखाने के लिए वो जो हमारे पास टेक्निक होती है उसे एक सीरीज में चलाने के लिए तो वो एक एनिमेशन कहलाता है ठीक है स्पेशल इफेक्ट्स स्पेशल इफेक्ट्स की बात करते हैं सच एज द सीक्वेंस ऑफ बैटल जैसे कि कोई भी जंग होती है ठीक है उसमें कुछ सीक्वेंस होता है उसमें दिखाना होता है कि भाई पहले स्टेप में ये हुआ दूसरे में ये हुआ तीसरे में ये हुआ उस बैटल को दिखाने के लिए भी हम जो अफेक्ट यूज़ करते हैं या कि अर्थ क्विक को दिखाने के लिए हम जो अफेक्ट यूज़ करते हैं या फिर एक जलती हुई आग दिखाने के लिए कैन बी क्रिएटेड और यूज़ आ कंप्यूटर एंड इजीली कंबाइन टू द रियल सीन व्हेन नीडेड ठीक है तो जलती हुई आग दिखाने के लिए उसे बनाने के लिए हम जो उसको आ, फिर उसको रियल सीन के साथ जब जोड़ते हैं तो ये बहुत ही आसान हो चुका है और जहाँ ज़रूरत होती है जब ज़रूरत होती है उसे वहाँ पर जोड़ दिया जाता है जस्ट लाइक मैं इसके आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे आप देखते हैं कि अक्सर अकात प्लेन क्रैश की अगर कोई आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो ऑन द स्पॉट तो वो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं ठीक है लेकिन वो एनिमेटेड एक प्लेन बनाते हैं ठीक है फिर उसे अफेक्ट दे के उसमें फायर को बता दिखाते हैं फिर उसमें बिल्डिंग्स को गिराते हैं और यहाँ किसी कहीं पर अर्थ क्विक आ जाता है तो फिर उसे स्पेशल इफेक्ट के ज़रिए क्या करते हैं वहाँ पर से रोड पे लाइंस दिखाते हैं रोड्स को फटता हुआ दिखाते हैं रोड्स को टेयर होता हुआ दिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये स्पेशल इफेक्ट्स के साथ होती है ठीक है और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा फिल्म में जो हीरो होता है उसे पूरी आग में लपट जाता है फिर वो थोड़ी देर में अपने आग उसकी बुझ जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता तो ये भी एक क्या होता है कि रियल लाइफ में उनके साथ कुछ भी हैपनिंग नहीं होती है लेकिन स्पेशल फैक्ट्स क्या करते हैं उनको ये चीज़ में अब दिखा देते हैं उसको रियल सीन के साथ कंबाइन कर देते हैं ठीक है इसके साथ हम आगे बात करते हैं इन स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास कंप्यूटर है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है जैसे कि कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी ठीक है कंप्यूटर आर यूज टू मोनिटर एंड कंट्रोल स्पेस इक्विपमेंट्स सेटेलाइट एट्सेट्रा तो जो कंप्यूटर हैं वो मॉनिटर uh, करते हैं और कंट्रोल करते हैं स्पेस इक्विपमेंट्स को ठीक है या सैटेलाइट्स को या इस तरह से जो बहुत ऑब्जेक्ट वहाँ पर जा चुके होते हैं जैसे कि शटल हो गया ठीक है स्पेस शटल हो गया ठीक है हमारा हबल टेलीस्कोप हो गया ठीक है वो हमारी एक सैटेलाइट होती है ओके सेटेलाइट आर लिंक टू कंप्यूटर सेटेलाइट जो होती है वो कंप्यूटर के साथ क्या करती है लिंक करती है विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेस रिसर्च जो कि स्पेस रिसर्च की क्या करती है हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करती है अगर आज से आप पहले देखें तो हमें कुछ भी इस दुनिया के बारे में नहीं पता था ठीक है लेकिन आज हमें आराम से पता चल जाता है कि भाई जब भी सूरज ग्रहण होना होता है सोलर इक्लिप या फिर लूनर इक्लिप होना होता है तो हमें पहले से पता चल जाता है ठीक है तो ये सारा जो है हमें सेटेलाइट्स के ज़रिए पता चलता है ठीक है जैसे कि मूनसून हवाएं होती हैं ठीक है थीके? कहीं पर अर्थ कोई आना होता है ठीक है या सुनामी आना होता है तो हमें पहले से ये चीज़ें पता चल जाती हैं क्यों कि हमने एक सैटेलाइट जो है वो आसमान में भेज रखा है 
जो लिंक करता है हमारे कंप्यूटर्स के साथ हमारे जो वेदर रिपोर्ट है वेदर फोरकास्टिंग है उनके साथ तो वो क्या करते हैं वहाँ से हमें आगाह कर देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हैपनिंग होने वाली है तो उससे आप पहले ही प्रिवेंशन अपनी इख्तियार कर लें ठीक है उसके बाद बात करते हैं सेटेलाइट्स ऑल्सो हेल्प प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग होता है उसमें ये चीज़ बहुत मतलब जो सेटेलाइट होती है वो काफ़ी हेल्प करती है ठीक है क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और वो इजीली क्या करते हैं उसके साथ हमें रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो लिहाजा आप यहाँ से अपनी प्रिवेंशन की स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है स्पेस शटल्स एंड रॉकेट ठीक है स्पेस शटल्स हो गए रॉकेट्स हो गए विच टेक्स मैन इन टू स्पेस जो कि लोगों को स्पेस में ले जाने के काम में आते हैं नील आमस्ट्रॉम का नाम तो आपने सुना ही होगा ठीक है जो जुलाई में हमारे जहाँ से मतलब अमेरिका से कुछ लोग जो है वो चाँदते गए थे तो सबसे पहला नाम उनमें से नील आमस्ट्रॉम का आता है जो कि काफ़ी मशहूर हुए थे आज भी मतलब उनका नाम इतिहास में दर्ज है कि वो द फर्स्ट मैन हु वेंट टू द मून ओके तो इसके बाद आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर तो वो भी जो रॉकेट्स होते हैं जो स्पेस शटल्स होते हैं वो भी कंप्यूटर्स के ज़रिए क्या किए जाते हैं कंट्रोल किए जाते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं इन ऑफिस ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है जैसे ही हम ऑफिस की बात करते हैं तो फ़ौर एक इमेज सामने आती है कि ऑफिस मीन्स के ऑफिस वर्क ठीक है हमने एम ऑफिस का नाम भी सुना होगा ठीक है तो इन ऑफिस जो है वो हम एम ऑफिस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो चले पढ़ते हैं इसके बारे में कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर द फॉलोइंग ठीक है जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए जैसे कि मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड जो ऑफिस रिकॉर्ड है उसे मेंटेन रखने के लिए कम्युनिकेटिंग थ्रू ई मेल ई के ज़रिए हमें मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा कि सिम जोंग सिम या टेलनॉर सिम या कुछ भी इस तरह से जो भी नेटवर्क आप यूज़ करते हैं उसके अक्सर आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं ठीक है कि डियर कस्टमर आपके पास बैलेंस कम है या आपको ये वाला पैकेज मिल रहा है या वो वाला पैकेज मिल रहा है तो ये क्या होता है कि एक कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास थ्रू ई थ्रू नंबर्स ठीक है तो हमें इनके ज़रिए वो कनेक्टिविटी में रहते हैं ठीक है टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ये वही बात आ गई कि टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपकी कोई फाइल होती है ठीक है और या फिर इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका कोई भी रिकॉर्ड होता है जो कि आपको फाइलिंग करना होता है जो आपको एक बना के रखना होता है कि हाँ आपके आगे काम में आएगा फ्यूचर में काम में आएगा तो उसे आप क्या करते हैं एक हार्ड कॉपी में करके उसको प्रिंट करके टाइप करके प्रिंट करके आप अपने पास डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं ठीक है तो ये वो काम है जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं ठीक है सो कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज़ में हमारे पास आगे टॉपिक आता है इन लाइब्रेरी ठीक है तो कंप्यूटर जो है वो लाइब्रेरीज़ में काफ़ी यूज़ होता है ठीक है लाइब्रेरीज आपको पता है कि कहाँ पर होती हैं ठीक है स्कूल्स में होती हैं कॉलेजेस में होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं ठीक है प्रोविंज प्रोविंजल जो होती हैं हमारे पास वो भी प्रोविंशल जो लाइब्रेरीज़ होती हैं हर एक इलाके में अलग अलग वो भी इस तरह से भी होती हैं तो उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी होता है ठीक है तो उसमें क्या यूज़ होता है हमारे पास कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर द फॉलोइंग ठीक है इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है जैसे कि मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी एक डेटाबेस बनाया जाता है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है ठीक है कि जो लाइब्रेरी में कौन सी बुक है कौन से शेल्फ में पड़ी है ठीक है इस सारे जो रिकॉर्ड को मेनटेन करने के लिए डेटा एक बनाया जाता है वो भी कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है कीप इन ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक ठीक है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि भाई जो बुक हमारे पास से इशू होती है या हमें रिटर्न होती है ठीक है जस्ट लाइक के शेल्फ नंबर ज़ीरो एट वन थ्री में जो बुक है वो हमारी इशू हो चुकी है अब जब वो बुक हमारे पास रिटर्न आएगी तो हम वापस उसमें क्या करेंगे उसकी एंट्री कर देंगे ठीक है और जिस बच्चे को देंगे या जो भी हमसे लेके जाता है तो उसका हम नाम पता उसके आगे मेंशन कर देते हैं तक क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इस वजह से ये सारा जो है वो ट्रैक एक बनाया जाता है जिससे हम इनकी क्या करते हैं डेटाबेस बनाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज में हमारे पास आगे टॉपिक आता है इन मेडिसन तो मेडिसन जो है हमारे पास कंप्यूटर इस तरह से इस्तेमाल होता है कि कंप्यूटर्स आर यूज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसन मेडिसन में कंप्यूटर बहुत इस्तेमाल होता है 
कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर परफॉर्मिंग मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरी सर्जरीज इन हॉस्पिटल्स ठीक है तो जो हमारे पास मेडिकल टेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं कि कंप्यूटराइज जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ज़रिए किए जाते हैं ठीक है उसके बाद है कंप्यूटर असिस्ट इक्विपमेंट्स हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट ठीक है जो कंप्यूटर असिस्टेड होते हैं इक्विपमेंट्स हमारे पास वो भी बहुत हेल्प करते हैं कि एक पेशेंट को जो है वो देखने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जस्ट लाइक मैं इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आपने आईसीयू तो फिल्म्स में या ड्रामाज में या हॉस्पिटल्स में देखा ही होगा ठीक है वहाँ पर एक छोटा सा मॉनिटर होता है जिसके ऊपर हमारे जो ब्लड प्रेशर की लाइन हार्ट बीट की लाइन ठीक है तो ये सारे जो दो तीन लाइन हमें नज़र आ रही होती हैं तो वो एक मोनिटरिंग कर रहा होता है वो एक कंप्यूटर जो है कंप्यूटर असिस्टेड इक्विपमेंट कहलाता है ठीक है जो कि उन सेंसर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो सेंसर्स उसकी बॉडी में लगे हुए होते हैं और उनसे वो जो है वो बड़ी ही बिल्कुल बारीक विदाउट एन एरर के साथ वो क्या करता है वो उसको रीड आउट कर रहा होता है और डॉक्टर को बता रहा होता है कि इस बंदे की हार्ट बीट जो है वो इस कदर तेज़ है स्लो है या मतलब नहीं है या है तो वो चीज़ें बता रहा होता है ठीक है तो कि कंप्यूटराइज मशीन मशीनस आर यूज टू मैनुफैक्चर मेडिसन ठीक है कंप्यूटराइज कुछ मशीन्स मश, भी होती हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ की जाती हैं मेडिसन्स बनाने में ठीक है आपको पता है कि इंसानी हाथों पे काफ़ी जो है वो गंदगी लगी होती है जरासीम होते हैं ठीक है तो इसीलिए बार बार हमें हाथ धोने चाहिए ठीक है और सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए ठीक है तो इसीलिए मशीन्स को रखा जाता है उन मेडिसन को तैयार करने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इन बैंक्स कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज में हमारे पास आगे टॉपिक आता है बैंक्स का कि बैंक्स में कंप्यूटर जो है वो किस तरह से यूज़ होते हैं तो कंप्यूटर आर यूज इन बैंक्स फॉर द फॉलोइंग ठीक है प्रोवाइडिंग अकाउंट डिटेल हमें अकाउंट डिटेल देने के लिए टू कस्टमर एंड इन प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए अकाउंट डिटेल देने के लिए कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं ठीक है ऑपरेटिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम ए कहते हैं Which are machine installed outside the bank that enable to uh, enable customer to withdraw money at any time. ठीक है एक ए टी एम मशीन होती है जो कि बैंक के बाहर लगी हुई होती है जिससे हम कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो पैसे निकलवा सकते हैं ठीक है और किसी भी वक्त हम उसमें से जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इन डिज़ाइनिंग तो कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइनिंग में किस तरह से काम आता है ठीक है कंप्यूटर आर यूज इन डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऑन कंप्यूटर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं ठीक है और हाउसेस को डिज़ाइन करते हैं इसके साथ साथ इंजीनियर्स डिज़ाइन कार्स ठीक है जो इंजीनियर्स होते हैं वो मकैनिकल इंजीनियर्स कह लें या मतलब दूसरे जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं कार को ठीक है एरोप्लेन्स एट्सेट्रा ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर के ऊपर ये सारे क्या किए जाते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं ठीक है और ड्रेस डिज़ाइनर डिज़ाइंस ड्रेसेस ऑन अ कंप्यूटर जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर ठीक है तो इस तरह से डिज़ाइनिंग में जो है वो कंप्यूटर भी काफ़ी यूज़ होता है काफ़ी हमारे यूज़फुल रहता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं इन शॉप्स एंड होटल्स शॉप्स और होटल्स में कंप्यूटर किस तरह से यूज़ होता है ठीक है कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप्स एंड होटल्स फॉर द फॉलोइंग ठीक है कंप्यूटर जो है वो शॉप्स में और होटल्स में इस तरह से यूज़ होता है कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक ऑफ प्राइस ऑफ आइटम्स ठीक है आइटम्स की जो प्राइस होती है उसे जो है वो मेनटेन रखने के लिए उसे स्टोर रखने के लिए भी और उसे रिकॉर्ड रखने के करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं एंड प्रिपेयरिंग बिल ठीक है और बिल्स देने के बिल जमा करने के लिए या बिल बनाने के लिए भी काफ़ी कंप्यूटर यूज़ होते हैं आजकल आपने मार्ट्स पे देखा होगा कि अक्सर का जब भी आप मार्ट पे जाते हो तो उसमें कुछ बार लगे हुए होते हैं और एक सेंसर मशीन होती है जो इंफ्रा सेंसर में यूज़ होती है वो जैसे ही सेंसर के आगे रखते हैं उस उस बार को तो वो एक ब्लिंग देता है ठीक है ग्रीन लाइन का और फिर उसके बाद 
वहाँ पर से प्राइस जो हैं वो कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं ठीक है एंड आफ्टरवर्ड्स जब लास्ट में हमारे पास सारा जो हमारा सारा सामान होता है वो जब उस वो स्कैन कर लेते हैं फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक बिल जो है हमें प्रोवाइड करता है ठीक है जो कंप्यूटराइज होता है जिसे हम पे करके फिर उसे दिखा के हम किसी भी मार्ट से बाहर जाते हैं ठीक है तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर हम शॉप्स पे बैंक्स पे या मॉल्स में यूज़ करते हैं उस तरह से ठीक है इन कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैमरा जो बाकी हम बात करते हैं आगे कि इन कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज की कि जो कैमराज जिसको हम सीसीटीवी अक्सर आपने सुना होगा ठीक है उसे भी कहते हैं तो जो कैमराज दैट कैन बी कंट्रोल बाय कंप्यूटर आर यूज इन वेरियस प्लेसेस तो ये जो सी होते हैं ये बहुत अलग अलग जगहों पर लगे हुए होते हैं जैसे लाइक के स्कूल्स में बैंक्स में ठीक है और रेलवे uh, स्टेशन में एयर एयरपोर्ट्स uh, पे तो ऐसी जगहों पे जो है वो ये कैमराज लगे हुए होते हैं ठीक है मैनी बैंक्स स्टोर्स एंड स्कूल्स यूज़ कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैमराज टू कीप अ वॉच ऑन पीपल्स एक्टिविटी लोगों की एक, uh, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखने के लिए हम इन कैमराज को इंस्टॉल करते हैं दैट हैव टू कैच थी इन बैंक और स्टोर जो कि चोरों को पकड़ने के काम में आता है ठीक है कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज ऑन हाईवे हैव टू आइडेंटिफाइंग व्हीकल दैट आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स ठीक है जो कंप्यूटर कंट्रोल कैमरा होते हैं वो हाईवे पे होते हैं इस सूरत में लगे हुए कि जो भी व्हीकल वहाँ से ट्रैफिक uh, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा या ब्रेक कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर यूज टीनी कैमराज टू लुक इन साइड द ह्यूमन बॉडी फॉर डायग्नोजिंग डिजीज ठीक है जो कंप्यूटर्स होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो छोटे छोटे कैमराज यूज़ करते हैं ताकि वो इंसानी जिसम के अंदर ठीक है उसे भेज के पता करें और डायग्नोज करें कि उन्हें क्या बीमारी है जस्ट लाइक के आज आपने देखा होगा कि कैंसर कि एक बीमारी है जो कि काफ़ी तौर पे डायग्नोज नहीं हो पाती तो उसे जो है वो आप कैमरा के ज़रिए भी चेक करते हैं कि उनको असल में क्या चीज़ होती है तो इस वजह से हम उनको यूज़ करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इन रोबोट्स तो रोबोट्स में भी ये कैमराज जो होते सॉरी कंप्यूटर जो है वो रोबोट्स में भी काफ़ी यूज़बल होते हैं जस्ट लाइक के रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर दे कैन do some tasks that human cannot do. डू ठीक है इसकी हम छोटी सी एक मिसाल देंगे कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि इंसान नहीं कर पाता ठीक है जो कि हम रोबोट से करवाते हैं तो जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह ही होते हैं एक मशीन होते हैं और उनको गाइड किया जाता है कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए ठीक है और दे कैन डू सम टास्क वो वो काम करते हैं जो कि इंसान नहीं करते ह्यूमन कैन नॉट डू ओके सो रॉबर्ट रोबोट कैन हैंडल केमिकल दैट आर टू डेंजरस फॉर ह्यूमन टू टच ठीक है तो इसी तरह से जो रोबोट्स होते हैं वो ऐसे केमिकल्स को भी हैंडल करते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं कि इंसान उनको टच नहीं कर सकते हैं ठीक है रोबोट कैन गो टू द डेंजरस प्लेसेस सच एज डीप अंडर वाटर टू रिसर्च फॉर संकिन सेप शेप्स और लुक फॉर द मिनरल्स डिपॉजिट्स ठीक है जो रोबोट्स होते हैं वो ऐसे इसीलिए भी काम में आते हैं कि हम उन्हें डेंजरस प्लेसेस पे सेंड कर सकते हैं ठीक है फॉर सर्चिंग जैसे कि कोई शिप डूब जाता है हम उसको मद, उसकी मदद से हमें पता करना होता है कि वो कितना डेप्थ में गया या उसमें कोई बचा या नहीं बचा या कोई भी ऐसा मतलब शिप होता है तो उसे भी ढूँढने के लिए उन्हें कैमराज को भेजा जाता है जैसे कि आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा ठीक है तो उन्हें भी एक कैमराज मतलब भेज के उसको फाइंड किया गया था कि ठीक है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें या मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स को भी जो मिनरल्स छुपे हुए होते हैं नीचे पानी के अंदर या मट्टी के अंदर तो उनको भी जो है वो इसी ज़रिए खोजा जाता है ठीक है रोबोट्स कैन आल्सो गो इनसाइड एक्टिव वॉलकैनोज ठीक है जो वॉलकैनोज एक्टिव होते हैं उनमें भी जो रोबोट्स होते हैं उनको भेज के उनकी तहकीक की जाती है इन्वेस्टिगेशन की जाती है रोबोट्स हेल्प एक्सप्लोर अदर प्लानट्स ठीक है जो रोबोट्स हैं वो हेल्प uh, करते हैं कि दूसरे प्लानट्स को क्या करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए दिखाने के लिए उजागर करने के लिए रोबोट्स हेल्प डॉक्टर्स परफॉर्म ऑपरेशन रोबोट्स जो है वो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की कि वो डिफरेंट ऑपरेशन को भी 
जो है वो परफॉर्म कर सकें तो रोबोट्स जो है वो इस सिलसिले में काम आते हैं ठीक है आगे जो जनरेशन आने वाली है उसको उसमें हो सकता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी रोबोट्स की मदद से और भी बेहतरीन काम कर सकें ठीक है और ताकि ह्यूमन लाइफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके आगे हम बात करते हैं इन एयरलाइंस एंड आर रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस ठीक है कंप्यूटर्स आर यूज इन एयरलाइन एंड रेलवे बुकिंग काउंटर तो कम, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एयरलाइन में मतलब एरोप्लेन की लाइंस में जहाँ पर रिजर्वेशन की जाती है वहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं बुकिंग काउंटर्स पे ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज फैड इन टू अ कंप्यूटर बाय बुकिंग पर्सनल ठीक है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से फीड कर दी जाती है कंप्यूटर के अंदर ठीक है जो पर्सनल बुक, बुकिंग होती है उसमें ठीक है ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स इज चेकड सारी जो अवेलेबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है द टिकट टिकट्स सो बुकड आर प्रिंटेड एंड इशूड तो जिसकी मदद से जो है वो टिकट्स को बुक किया जाता है ठीक है प्रिंट किया जाता है और इशू किया जाता है ठीक है इसके साथ ही ये हमारा लेसन जो है वो कम्प्लीट होता है तो ये हमारे पास दी एंड हो चुका है तो स्टे एट होम एंड स्टे हैप्पी प्लीज़ और जहाँ कोई भी क्वेश्चन आपको हो कोई भी आपको मुश्किल लग रही हो इस चैप्टर में ठीक है तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं हम लिंक आपको सेंड कर देंगे उस लिंक पे आप रबता करके अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी हमसे ले सकते हैं तो आप खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें और स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और मार्क्स का ज़्यादा यूज़ करें थैंक यू सो मच